నువ్వు ఎంత రుద్దినా తైలం దండ తప్ప కాళ్ళు రావమ్మా దాతు పుష్టినిచ్చే ఆహారం పెంచితే ఏమైనా ప్రయోజనం ఉండొచ్చు అంటే ఓ నాలుగు సున్నుండలు ఓ లీటర్ బాదం పాలు ఐదు కిలోలు జీడిపప్పు సాంక్షన్ చేయించావు అనుకో కష్టమైనా తింటా అంత అక్కర్లేదులేమ్మా మా సింహాద్రి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటామంటే పంచగట్టి పరుగో పరుగు ఏంట్రా నోరు ఎక్కువ లేస్తుంది ఏంటి ఆ సింహాద్రి గాడి వాడు డాక్టరా ఎగస్ట్రాలు చేస్తున్నావు ఏంట్రా నొక్కాలా మీటర్ నొక్కనా నొక్కేది అటు చూడరా చెప్పు డాక్టర్ జాయింట్ అయిపోయారేంటి మోహిని అక్కడ పంచుడు అయ్యర్ సింహాద్రి ఇలాంటి జబ్బుకి ఏదో వైద్యం చేస్తా చేయి వద్దండి వృధా సే మా కాలు రావు మా ఊళ్ళో అల్లిపురం అప్పరావుగాడు కూడా ఇదే పోసిన అన్నమాట మన అత్తిలి పెత్తం బిత్తర వైద్యంతో గంటలో రేసి పరిగెత్తాడు అది రే తలుపులు వస్తున్నా వస్తున్నా అది తగ్గిపోద్దులేమ్మా తగ్గిపోద్దులే కాలు పైకెత్తమ్మా అదే ఏంటి బాస్ స్పర్శ తెలుస్తోందా దురదైనా ఉండాలి లేదు నాయన ఏంటి దురద లేదా అయితే మంత్రం చదవాల్సింది సరే చిన్న గంజాం పెద్ద గంజాం చీరాల బాపట్ల నెల్లూరు చిన్నపేట నర్సరాపేట సత్రపల్లి ఇప్పుడు తెలిసిందా స్పర్శ కాళ్ళల్లో స్పర్శ జ్ఞానం లేదు అంటే మోకాళ్ళల్లో బ్రేక్ పడి ఉంటుంది అదే రెండు అంగుళాల కింద ఇప్పటికైనా తెలిసిందా మరి ఆ కళల్లో నీళ్ళేంటమ్మా నయం కానీ నా జబ్బు గురించి మీరు తీసుకుంటున్న శ్రద్ధ చూస్తుంటే గుండెల్లో నుంచి ఆనందం పెడల్ మని తన్నుకొచ్చి కళ్ళలో నుంచి కారిపోతున్నాయి ఆనంద పాష్ప ఆనంద పర్వశం అప్పా అయితే దగ్గరకు వచ్చావు అల్లిపురం అప్పరగాడు కూడా ముందు ఆనంద బాష్పాలు వచ్చాక కాళ్ళు వచ్చాయి అయితే ఇంకా తెలియట్లేదా ఎలా తెలుస్తుంది అలవాటు పడ్డ తిండి దెబ్బల్ని బాగా డామినేట్ చేస్తున్నట్టుంది రే తలుపులు ఇవాళ ఇది చాలు కానీ రేపు చూసుకుందాం పదరా పద అవునరా తలుపులు ఇంకోసారి ట్రై చేస్తా బాలా ట్రై చేయకెందుకు సింహాద్రి అంటే సింహాద్రారా సింహాద్రి అంటే సింహాద్రి ఎట్లాంటి వాళ్ళైనా సరే గొడవ పడితే కలిపేస్తాడు ఎంత వాడైనా సరే ఎదురించేస్తాడు రేయ్ మై ఫ్రెండ్ సింహాద్రి అంటే సింహాద్రారా సింహాద్రారా సింహాద్రి వీడికి ఫుల్ గా ఎక్కేసింది గెంటేండ్రా ఏంటే నన్ను బయటికి గెంటేస్తావు నువ్వు ఎవడైనా సరే ఛాలెంజ్ రా ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి కారులో పెట్టు నేను కస్తూరికి బట్టలు తీసుకుని బిల్లు కట్టేసి వచ్చేస్తాను సారీగా లొన్ను క్యారీ చేతాను ఆంటోనీ ఏదో కొనాలన్నావు కదరా సిగ్గుపడతావు ఏంటి చెప్పు అది నా సెకండ్ సెటప్ కి జాకెట్ లోపల వేసుకుంటారే బ్రా అది బ్రా సైజ్ ఎంత తెలీదన్నా తెలీదా వీళ్ళలో ఎవరి సైజ్ ఉంటుంది అచ్చా 
నీవు రాసేది ఎంతే ఏయ్ నిన్నే నిన్నే నేను నీ బ్రాసేజ్ ఎంతే వినపడటం లేదా చూడా సైజ్ బ్రా సైజ్ అయితే నన్నే చూసుకోమంటావా ఏంటి హలో పదమ్మా నేనే అక్కడ నొప్పించాను మనం వచ్చాక ఒప్పుకుండా ఉంటారండి పెద్దమ్మా రేపే బయలుదేరుతున్నాం అక్క హై బాబోయ్ బంగారం ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాను మీ అందరినీ ఎంతో ప్రేమగా మూడు నెలల నుంచి ఎవరినైనా రేప్ చేశానా ఎవరినైనా మర్డర్ చేశానా ఏమైనా అన్నానా లేదే ఏమడిగాను దీన్ని ఏమడిగాను దీన్ని కేవలం దీని బ్రాస్ సైజ్ మరి ఇదేం చేసింది ఏం చేసింది పది మందిలో ఈ బాలనాయర్ని చంపదెబ్బ కొట్టింది లోకమైపోయాను చాలా లోకమైపోయాను దీన్ని వదిలిపెట్టకూడదు అదే అన్నా నేచర్ గ్యూడ్ సెంటర్లో ఉంటాడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు పొద్దున దాన్ని బ్రాసైజ్ అడిగితే చెప్పలేదు కదన్నా ఈడు చెప్పడానికి వచ్చింటాడు అయితే వెళ్ళాడు
శేషన్ గారు పాలు తీసుకురండి అభిషేకం జరగాల్సింది అక్కడ అమరేంద్ర గారు అన్యాయాన్ని అరికట్టడానికి దేవుడు గుళ్ళోంచి రాడు అలా జనంలోంచి పుడతాడు ఏమిత్రా బాయ్ సాబ్ తమ్ముడు బాలనాయర్ని వాడి అనుచరుల్ని సింహద్రి చంపేశాడు సింహద్రి పద ఎక్కడికి రా ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా దూరంగా ఆ బాయ్ సాబ్ వచ్చి మమ్మల్ని చంపేలప్పు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలి అర్థం లేకుండా మాట్లాడకు సింహాద్రి బాలన్ గారిని చంపినప్పుడు జనం ఎలా జేజలు పలికారో తెలుసా ఇవాళ వీణ్ణి చంపినవాడు రేపు బాయ్ సాబ్ని అడ్డంగా నరికేస్తాడని ఇంకే మాట్లాడద్దు నా భార్యని చంపారన్న ఆవేశంతో సింహాద్రి వెళ్లి వాళ్ళందరినీ చంపాడు అంతేగాని జనాల కష్టాలు తీర్చడానికో రాష్ట్రాన్ని ఉద్ధరించడానికో రౌడీజం రంగులు పూసుకోవడానికో అతనికి రాలేదు దయచేసి మమ్మల్ని అందరూ వదిలేసాయి రా సింహాద్రి సింహాద్రి జనం నీ మీద పెట్టుకున్న ఆశల్ని నమ్మకాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా వాడికి అభిషేకం చేసి హారసలిచ్చారన్నా పిచ్చి కుక్కల్లా మన వాళ్ళని తరుగుతుంటే జనం ఆనందంతో పొంగిపోయారన్నా వాడి ఊరు పేరు తెలియకపోయినా వాళ్ళని ఉద్ధరించి అన్నోచ్చేయడని అందరూ సంబరిపడిపోతున్నారన్నా రెండు రోజుల్లో మనందరం వైజాగ్ వెళ్ళిపోదాం ఏమంటారు సమాధి అభిషేకం చేశారే వీళ్ల కోసమైనా రారా నీకు మంచి నీళ్ళు ఇస్తాను నువ్వు జై కొట్టిన వాడిని పిరికి పందా అని ఒక్క మాట అంట్రా నీళ్ళిస్తాను మా అన్న దాక్కోడు త్వరలో వస్తాడు నిన్ను వదలడు రమ్మను రమ్మన్రా చౌహాత్రి నా వాటి చేయి తీయండి వద్దు సుహాద్రి చేయి తీయండి సుహాద్రి వాడు సామాన్యుడు కాదు చెప్పేస్తాడు చేస్తా పది మంది చలగా ఉండడం కోసం ఒకటి చంపడానికైనా నేను చవడానికైనా సిద్ధం సుహాద్రి సుహాద్రి 